లూసిఫర్ అంటే ఫారెన్ ఏంజల్ అని అంట ఈ ప్రకృతి శక్తినే సో లూసిఫర్ ద డెవిల్ అని అంట లూసిఫర్ అనేది దేవతనే బాగుంటే అక్కడ నుండి దిగి వచ్చాడు సో థింకింగ్ ఎప్పుడు కోరిక కామంతో డిజైర్తో కలిగి ఉంటుంది ఎంత జన్యుపరమైనటువంటి న్యూట్రిషన్ నేను చెప్తున్నానయ్యా నీకు ఎందుకు వస్తున్నాయి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేసే ఏంటి ఆ భర్తృహరి ఏం చెప్తున్నాడు స్వాన నిద్రతైవచ అల్పాహారే ఏ ఆహారం తింటున్నా ఆయన పది గుడ్లు తింటివి యాభై గుడ్లు తింటివి జిమ్కి వెళ్తివి ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు తక్కువ ఆహారం సోమరసం లాంటివి దేవతలు తక్కువ ఆహారం ఓన్లీ డ్రింక్ తాగారు వాళ్ళు న్యూట్రిషన్ యుక్తాహారం మితా యుక్తాహారం తినమంటున్నాడు ఆరోగ్యకరమైనటువంటి మితాహారం ఎక్కువ తినమని చెప్తున్నాడు అవునా హైదరాబాద్ బిర్యానీ కొత్త ఫ్యామిలీ ప్యాక్ ఒకటే తిని మా ఇంట్లో నలుగురికి మామూలు ప్యాక్ తెచ్చుకుంటే కూడా నలుగురు కాబట్టి ఐదుగురికి ఐదుగురు కూడా తినలేవయ్యా ఎక్కువ తినేవాడిని అసురుడు అంటాం అల్పారే బ్రహ్మచారే అన్ని డిఫెక్ట్స్ అందుకే ఏదైతే భర్తృహరి చెప్పాడో ఐదు లక్షణాలు ఉండాలి విద్యార్థికి అంటే ఈ ఐదు లక్షణాలు విద్యార్థికి లేవు ఇప్పుడు ఎందుకు లేవు జీన్స్ మిటైలేషన్ లేదు ఏ లెవెల్ కరెక్ట్ చేసుకోవాలి వాడి యొక్క ఆల్కలీ ఫ్యాక్టరీ లేదు అన్ని మ్యూటేషన్సే ఎందుకని లేవు ఈ పిల్లోడికి ఎందుకు లేవా తల్లిదండ్రులకు లేవు తల్లిదండ్రులు అన్సైంటిఫిక్ లివింగ్ పేరుకి సాఫ్ట్వేర్ చేస్తున్నారు జాబ్ చేస్తున్నారు పేరుకి చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ పేరుకి పెద్ద పెద్ద కంపెనీల లక్షల రూపాయల ఉద్యోగాలు కానీ జీవన విధానం తెలియదు సాంప్రదాయం ఫాలో కాదు కొన్ని సైన్స్ ఫాలో అవుతారా దాంట్లో ఇంకా మూర్ఖులు ఏమయ్యా ఇంకా దేనికే ఏది జీవితం సో ఈ విషయాలు తెలుసుకుంటేనే యోగ అంటే ఏంటయ్యా ఈ ఈ ప్రోగ్రాం చూడరు ఎందుకంటే ఏ కుమార్ గారు అంటే ఎవడు ఏదో సాక్షి టీవీలో ఏదో చెప్తాడంటే ఏ ఓ మేము అరే జిమ్కి వెళ్తున్నాం మేము ఫిట్ అట్రీ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం ప్రపంచంలో ఎవరు చెప్పలేయా ఏదో మా మన తెలుగు వాళ్ళమని చెప్పేది మనకి మనం చెప్పుకుంటే అలాగే ఉంటుంది దర్గా మురికి దాలు బరాబర్ అవునా ఇంట్లో ఉండిన అవునా కోడి కూడా పప్పులాగా ఉంటుందండి అలాగే అంటుంది మనకి చెబితే ఏ నీకు అమెరికాలో కూడా ఈ విషయం చెప్పడా అడు అమెరికాలో ఉన్న మేము ఉన్నాడు ఆ అమెరికాలో ఉన్న మీ నీ డాక్టర్ని అడుగు చెప్పలేడు మీ కూతురు వేస్తాం కదా మీ కూతురు కొడుకు ఏది అమెరికాలో డాక్టర్ గారు వేస్తున్నాడు కదా ఏది యూకేలో అడుగు ఒక యోగికి తెలుస్తాయా ఎందుకని యోగి ఎప్పుడు కూడా దుఃఖాన్ని నివారించినటువంటి వాడయ్యా దుఃఖాన్ని పూర్తిగా తీసి దృశ్య ప్రపంచం పూర్తిగా తెలిసినటువంటి వాడయ్యా అది మొత్తం ఏ ప్రపంచంలో ఎక్కడ దుఃఖాన్ని నివారించేటువంటి ఉపాయాలు ఏంటి దుఃఖాన్ని ఏ విధంగా నివారించేటువంటి ఉపాయ శాస్త్రం ఏంటో తెలుసుకునేవాడే యోగయ్యా ఆ రోజులైనా ఈ రోజులైనా అంతేనయ్యా అది మారదయ్యా శాస్త్రం చెప్పేవాడే యోగయ్యా సనాతన ధర్మం అంటేనే మాచ్యూట్ సైన్స్ అని చెప్పుకున్నా ఆస్తిక వాళ్ళు గురు ఆస్తికం అంటే ఏంటయ్యా సైన్స్ ఈ సైన్స్ అని కాదు నువ్వు ఫిజిక్స్ చెప్పు కెమిస్ట్రీ చెప్పు మ్యాథమెటిక్స్ చెప్పు బయాలజీ చెప్పు అన్నీ వచ్చినవాడు యోగి అంటే ఏంటే అన్నీ ఆ యోగం వచ్చిందంటే అన్నీ వస్తాయి ఆటోమేటిక్గా ఎందుకు వస్తాయి ఇంట్రెస్ట్ శ్రద్ధ శ్రద్ధ ఉంటే అన్నీ వస్తాయి శ్రద్ధ లేకుండా ఏది రాదు భక్తి అయిందనే అలా నేను ఏదో గొప్పవాడిని చెప్పట్లేదయ్యా కనీసం ఈ మాటలు విని ప్రేరణ కలిగి జీవన విధానాన్ని మార్చుకోవడానికే ఈ యోగ అంతేగాని కాళ్ళు చేతులు ఆడిస్తే యోగ కాదని ఆయన ఆహారము విహారము వ్యవహారము విచారము ఆచారము గ్రహచారం అనేటువంటి విషయమే న్యూట్రీ జినోమిక్స్ చెప్తోంది అవునా ఎరా వన్ మెడిసిన్ అంటున్నారు ఎరా టూ మెడిసిన్ అంటున్నారు ఇప్పుడు మెడిసిన్ మెడిసిన్ అనేది డాక్టర్ జరిగే మెడి మెడికల్ శాస్త్రం అనేది నాలుగో తరం మెడికల్ మెడిసిన్ గురించి మాట్లాడుతాం మూడో తరం మెడిసిన్ ఫస్ట్ మెడిసిన్ అంటే ఏంటయ్యా ఫస్ట్ ఎరా మెడిసిన్ సో ఏది గాసి అనేటువంటి డాక్టర్ ప్రపోజ్ చేశాడు సో ఏది ఏ విధంగా ఆ వైద్య శాస్త్రం డెవలప్ అవుతుందని చెప్పేసి ఎరా వన్ ఎరా టూ ఎరా త్రీ ఇప్పుడు ఎరా ఎరా త్రీ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఇంకా దాని గురించి తర్వాత చెప్తాను లేండి సైన్స్ యోగా అనేది రెండు సేమ్ అందుకే రెండుకి మంచిగా జోడి సైన్స్ అనేది భిన్నం కాదు యోగాకి యోగానే సైన్స్ పరమోత్కృష్టమైనటువంటి సైన్స్ 
ఈ సైన్స్ మీరు అర్థం చేసుకునే లెవెల్లో నేను అర్థం చేసుకోగలను సైన్స్ అందుకే నేను మీకు చెప్పగలను ఎవరైతే ఆ సైన్స్ అవుతున్నాడో ఆ వ్యక్తి చెప్పలేడు మీకు అందులో అందులో పిహెచ్డి చేసిన వాడు చెప్పగలుగుతాడేమో కానీ ఈ విధంగా చెప్పలేడు ఎందుకయ్యా అందుకే యోగా ఏమని చెప్తున్నాను ఎందుకని నేను ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను అంటే ఇలా ఉన్నాను అంటే చూసారు కదా నేనేం జిమ్కి వెళ్ళలేదయ్యా ఏ చూ చూడట్లేదా నా లంగ్స్ కెపాసిటీ కానీ నా యొక్క కెపాసిటీ ఎలా ఉందో చూడట్లేదా నేనేం కసరత్తులు చేసానా చేయలేదు కదా నేనే జిమ్కి వెళ్ళానా చేయలేదు కదా మరి ఈ వయసులో నేను ఎలా ఉన్నానంటే ఏంటి మీరు ఏ వయసులో ఎలా ఉన్నారు చెప్పండి నాకు మీరు నువ్వు నువ్వు ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో నువ్వు ఇలా ఉన్నావా పోని పోనండి యాభై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో ఇలా ఉన్నావా పోని జిమ్కి వెళ్ళి ఆ పనికి రాని కంటరాలు ఎందుకు అయ్యా ఎందుకని సైన్స్ సెయింట్ ఏది మన పూర్వీకులు ఆ యోగులు ఆ యోగాన్ని శాస్త్ర ప్రకారంగా సాని చేశారు కనుక ఈ విధంగా ఉంది అవునా సో కుమార్ గారు బాగా చెప్తున్నారు విషయాలు ఓన్లీ మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఎందుకు చెప్తున్నానే యోగా అంటే ఇవన్నీ విషయాలు చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మీకు ఈ విషయాలు ఎప్పుడైనా తెలుసుకోగలరా పోని గర్భిణీ స్త్రీలు ఏది ఏం చేయాలి డాక్టర్లు ఏం చేయాలి న్యూట్రి జినోమిక్స్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది దాంతో మన యొక్క జన్యుపరమైనటువంటి సమస్యల్ని ఉందయ్యా కారు కొట్టింది ఓకే పిల్లోడు కొట్టాడు మరి ఏం చేద్దాం సొల్యూషన్ ఉందని చెప్తున్నా న్యూట్రిషన్ దానికి మార్గం ఉంది ఆర్టిజాన్ని కంప్లీట్గా మనం దాని ప్రభావం లేకుండా విని ఓకే నా వెహికల్ డిఫెక్ట్ ఉంది అయినా నేను వెహికల్ డ్రైవ్ చేయొచ్చు మెకానిక్ని పక్కన పెట్టుకుని డ్రైవ్ చేయొచ్చు సో ఆ విధంగా ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకొని దాని మిథైలేషన్ ద్వారా దాని జన్యుపరమైనటువంటి పోషక పదార్థాల యొక్క సైన్స్ ద్వారా శాస్త్రం ద్వారా న్యూట్రి జినోమిక్స్ ద్వారా దాని ప్రతి ప్రాబ్లం క్యాన్సర్ దగ్గర నుంచి ఏ క్యాన్సర్ అయినా కూడా అగేన్ జన్యుపరమైంది ఎందుకు వచ్చింది అక్కడ క్యాన్సర్ మిథైలేషన్ లేదు అన్నిటికీ కారణం ఇప్పుడు ఏం చెప్తుంది న్యూట్రిషన్ మిథైలేషన్ అని చెప్తుంది మరి ఆ మిథైలేషన్ ఏంటయ్యా ప్యూర్ న్యూట్రిషన్ దాని పట్ల పూర్తి అవగాహన ఉండాలి ప్రతి మాలిక్యూల్ ఎలా పనిచేస్తుంది నీ కణజాలం లెవెల్ ఎలా పనిచేస్తుందో అవగాహన లేదు నువ్వు చేసుకో పోనీ మన 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 డాక్టర్స్ అవుతున్నారా చదవట్లేదు చాలా ఫార్ అది పోనీ మన యొక్క ఏది మన ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్లో కానీ వాళ్ళు చదువుతున్నారా చదవట్లేదు ఆ నాలెడ్జ్ రావడానికి వీళ్ళు కూడా మనం చచ్చిపోతాం లాభమే ఉంది సో సర్దుకోవాలి మొదలే సర్దుకోవాలి దీపం ఉన్నప్పుడే ఇల్లు చెక్క పెట్టుకోవాలి ఆయన నా లాంటి వాడు చెప్తున్నప్పుడు గురువు నమ్ముకోమని ఎందుకు చెప్పారయ్యా చెప్తున్నప్పుడు విషయాలు వినాలి ఆకలింపు చేసుకోవాలి వెంటనే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే జీవితమే మారిపోదు గురువు నమ్ముకుని మొత్తం మారిపోతుందయ్యా ఎందుకు మారిపోతుంది నేను చెప్పారు ఆ రోజుల్లో గురువు లేని వీటి గుడ్డి విద్య ఎందుకన్నారయ్యా మొత్తం జీవితాన్ని మార్చివేసేదయ్యా నువ్వేమి నమ్ముకోకూడదు గురువు చెప్పింది వేణు గురువు ఎలా ఉండాలి చెప్పాడు కదా పతంజలి పూర్తి జ్ఞానోదయాన్ని కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఉండాలి ఎలాంటి మిథ్యా జ్ఞానం ఉండకూడదు ఫస్ట్ క్రైటీరియా ఏంటి అవిద్య ఉండకూడదు విద్య విద్య అంటే అవిద్య అవిద్య అంటే ఏంటి మిథ్యా జ్ఞాన మతధ్రూపం ప్రతిష్టాయా విపర్యా అసలు మిథ్యా జ్ఞానం అనేది ఉండకూడదు సమ్య జ్ఞానం అంటే ఏంటి సత్యం సిద్ధాంత విచారణ చేసి సత్యం ఏంటో సత్యం మాత్రం వృత్తం అదృశ్యం సత్యం అదృశ్యం అందుకే చెప్పే విషయాలు ఒక్కొక్క ముద్ర గురించి ఎందుకు చెప్తున్నాను కాకి గురించి వచ్చిందయ్యా మరి శీతలు ఏమని చెప్తున్నాడు ఆయన ఎందుకు చెప్తున్నాడు శీతల గురించి ఎందుకు ఏం చెప్తున్నాడయ్యా ఎంత గొప్పగా చెప్తున్నాడయ్యా ఇందాక ఏం చెప్పాడా కామానే చేయించి చేస్తున్నాను అని చెప్తుంది ఆ క్షార గుణం వీడు అలర్ట్గా ఉంటాడు కాకి లాగా అలర్ట్గా ఎందుకు లేడో చెప్తున్నాడు ఈ ముద్ర ఏ చేస్తే అలర్ట్గా ఉంటాడంట ఎందుకు అలర్ట్ లేడు అని నేను చెప్తున్నాను మీకు ఎందుకు వస్తున్నాయి ప్రాబ్లమ్స్ పిల్లలకే చెప్పడం నేరం అని నేను ఇలా చెప్పాను అనుకో మన మనకి ఇలాంటి కబుర్లు వద్దా జిహ్వయ్యా వాయు మాకృష్య ఉదతే చేసే వ్యాయామం కానీ తీసుకునే పోషక పదార్థాలు కానీ మిథైలేషన్ అంటే ఏంటయ్యా వచ్చిన ఉదాహరణ 
శాకాహారులు మాంసాహారులు మాంసాహారులు అంటే ఏంటి అలా మాంసాహారుల కంటే అన్నీ అమైన యాసెస్ ఉంటాయంట శాకాహారులకు మాంస అన్నీ అన్నీ ఒక చోట ఉండవండి ఏది అన్ని అమైన యాసిడ్స్ మనకు ఉండవు మన కణజాలం తయారైంది మన శరీరం తయారైన దేంతోనే అమైనో యాసిడ్స్తో తయారు ప్రోటీన్స్తో తయారు మాంస కుర్తులు తయారు ఆ మాంసం కుర్తులు ఏమంటాయా ఏ కుర్తుల ద్వారా అయితే ఈ మా ఈ యొక్క కణాలు తయారయ్యో శరీరం అంతా కణాలతో తయారైంది ఆ కణం దేంతో తయారైంది అయ్యా అమైనో యాసిడ్స్తో తయారైంది గుర్తు పెట్టుకో ఆ అమైనో ఆమ్లాలతో తయారైంది ఆ అమైనో ఆమ్లాలు ఏవైతే ఉన్నాయో శాఖ వాళ్ళకి ఏ ఒక్క చోట అన్నీ ఉండవు ఏ స్పిరులినా లాంటి దాంట్లో ఉంటాయి అలాని స్పిరులినా తింటే మొదలుపెట్టి అది అరగదు అది ఫంగస్ అది ఆల్గి అంత తేలిగా అరగదు అది అరగాలంటే చాలా డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ ఉండాలి అది వేరే విషయం పక్కన పెట్టండి పప్పు తినమని అంటాం పప్పులో ఏముంటున్నాయా లైజిన్ ఉంటుంది మిథియోనైన్ ఉండదు బీన్స్ తినం రాజమాను రాజమా అంటాం ఏది నార్త్ ఇండియన్ చూస్తారు కదా రాయి మార్బాడీలు ఆ తర్వాత ఏదో నార్త్ ఇండియన్స్ ఎవరైతే ఉంటారు జీన్స్ వీళ్ళంతా నార్త్ ఇండియన్స్ వాళ్ళు ఏం తింటారే ఏమైనా రాజమా తింటారు దాల్కా రోటీ దాల్ తింటారు దాలు రాజమా ఉండే దాలే అని అంటారు మరి మన సౌత్ ఇండియాలో మనం బీన్సే తినాం మనం రాజమా తినాం చిక్కులు తినాం ఏం తినాం మనం ఏమైనా పప్పు 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 మరి పప్పు తింటే ఏం లేదు ఏం లేదా మిథియోనే లేదు పప్పులో అస్సలు లేదు పోనీ అందులో లైజిన్ ఉందా అంటే అది మీ రిమైనింగ్ ఏమైనా ఎన్ని ఉన్నాయా ఏమి లేవా సో మరి ఇది ఈ మిథ్యో నేను ఎందులో ఉంటుంది సోయా బీన్స్లో చిక్కుళ్ళలో ఉంటుంది చిక్కుళ్ళు ఆ చిక్కుళ్ళలో మిథ్యో నేను మరి అది అబ్జార్వ్ అవుతుందా డైజెషన్ అవుతుందా ఎంత ఉంటుంది వెజిటేరియన్లో వచ్చేది ఉండదు కన్వర్షన్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది అందువల్లనే ప్రాబ్లమ్స్ మరి వీటిని ప్రాపర్గా డైజెషన్ చేసుకోవాలని అందుకే ఆ రోజులో పాలు తాగారు మరి పాలు తాగాలని పావు పాలల్లో అన్ని అమైన యాసిడ్స్ ఉంటాయి ఎన్ని ఉంటాయి ఒక లీటర్ మంచి పాలు తాగితే ప్రతిరోజు ముప్పై రెండు గ్రాముల ప్రోటీన్ వస్తుంది ఆ ముప్పై రెండు గ్రాముల ప్రోటీన్ అని అంటే దాన్ని కనుక నువ్వు డైజెషన్ చేసుకోలేదు ఏమంటే దాన్ని డైజెషన్ చేసుకోవాలని జీర్ణం కావాలని అంటే దాంట్లో బ్యాక్టీరియా ఉండాలి బ్రిటైల్ బ్యాక్టీరియా ఉండాలి మళ్ళీ అందులో అన్ని ఎంజైమ్స్ ఉండాలి అన్ని ఎంజైమ్స్ ఉన్నాయి చాలా మంచి రోజుకి ఆహారం పాలు అని అనుకున్న కానీ ఈ పాలల్లో అన్నీ చెప్పుకున్న అన్ని ఈస్ట్రోజెన్స్ అయినా అన్ని కెమికల్స్ అయినా అన్ని రసాయనాలు అయినా ఇంకా మరి ఎక్కడ పోవాలి కదా చెప్తున్నాను అయ్యా మిథైలేషన్ ఎందుకు లేదంటే మీరు ఇలా నేను చూసి చెప్పుకోండి నాన్ వెజిటేరియన్ మిథైలేషన్ మరి ఉండాలి కదా సార్ ఇక వాడు తినేటువంటి ప్రోటీన్ చే గురించి చెప్పాలని అవసరమే లేదు లోప భూయిష్టమైనటువంటి మాంసం కృతులు అవన్నీ కూడా అంత దాని అంత కలుషితమైన హార్మోన్స్ డిఫెక్టివ్ ప్రోటీన్సే ప్రాబ్లం ఈరోజు వ్యాధులకి సమస్తమైనటువంటి వ్యాధులకి నువ్వు శాఖాహారి అయితే అసలు ప్రోటీన్ లేదు ఆ ఉన్న ప్రోటీన్ కూడా డిఫెక్టివ్ ఇక నువ్వు మాంసాహారి అయితే తినేదంత డిఫెక్టివ్ ప్రోటీన్ అసలు మంచి ప్రోటీన్ లేనే లేదు నీకు ద ఓల్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ డిఫెక్టివ్ ఫుడ్ అంటే ఏంటి ఆ నువ్వు తినేటువంటి ఆ మాంసం కృతులు అయితే ఉన్నాయో కంప్లీట్లీ డిఫెక్టివ్ డిఫెక్టివ్ అంటే దాని స్ట్రక్చర్ సరిగ్గా లేదు ఎందుకంటే ఇంకా హార్మోన్స్ తోటో దేంతో దేంతో అన్నీ నేను అన్నీ గ్లైకో ప్రోటీన్స్ అవన్నీ అందుకని గ్లైకో ప్రో అన్నీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రోటీన్స్ అవన్నీ పాలలో వచ్చేవి అలాగే ఉన్నాయి మాంసం కృతుల్లో వచ్చేవి అలాగే ఉన్నాయి ఫార్ములేటెడ్ కుకింగ్ ఐ లైక్ విచ్ ఐ హ్యావ్ మేడ్ ద ఇన్ ద ప్రీవియస్ కోర్స్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఆర్ like a safflower oil which is highly sold you know we don't make any these oils or grains only transportation cost is added that's all you may be thinking it is a loss for us virtually speaking because we have to eat grains that's our sa- staple food no one will supply trucks of loads we ca- that many customers we don't have that's why we have to buy in a limited quantity when we buy in a limited quantity you won't get at all sell price that's why our grains are expensive plus little bit expensive not super expensive if, if we add our profit it becomes expensive for your information our sugar everything our jaggery our palm juice everything is highly selective there's so much of science behind it in a selection of that walnut what i made with the jaggery what your children snack it you can give it as it shapes the brain kashmir walnut full walnut for the adults it is good small walnut is very good for children kashmir snow white walnut only good for the brain let me tell you no other walnut walnut contains some of the lectins lignans they are not good at all a walnuts grown elsewhere not good let me tell you 
frankly speaking. It should have let, less phytic acid, it should have less leptins, it should have less lectins, less lignin quantity. That's the quality of a grain or a fruit or a vegetable or a nut. Our figs, Kashmir figs, these are Pakistan occupied Kashmir figs. Nowhere in the world you will get. Our apricots are from Pakistan occupied Kashmir. Pure apricots. Our apricot oil used in our charmataila is from Kashmir. So I told you walnut for your children. Walnut jaggery snack. If you eat it, this is especially even your adult software, as I told you, it will unclog your brain, unclog your arteries. A healthy sweet, you want to present it to someone, you want to give it to someone. You know, all the famous sweet shops, the price of one kg of them, what they sell, still that is much more than this. You can see, it is a Kashmir snow white walnut. This is a healthy snack for your children. I am not eating in front of you because I have to cut it open and eat. But this one I want to eat in front of you. This is the best gluten-free rice snack for your children, for you to munch. You know, this is the best snack. Once you start eating, you can't stop it. I don't know why recently. What is it? It is made with the rice sesame flour. The rice of Kashmir. That is the most important. You look at It's not hard at all. It should be soft crunch. No oil. You can see. No oil. Zero oil. It's specially made. It's a formula of our family. It is our oil. You start eating good fiber. It is rice fiber. It is made with a raw rice flour, brown rice, Kashmir, so it's a rice bran, but it won't, it tastes very delicious. You can't stop eating with one, I'm telling you. Nothing wrong. Instead of, instead of eating French fries, instead of eating that burger, better to eat this. <clears throat> it's very crunchy. If you eat fresh, Already. <clears throat> That's a homemade.